বিভিন্ন এজ রেস সেক্স বা এই যে হট এবং কোট কালটি এর উপরে এইসব কোনো প্রভাব চোখের বিভিন্ন অসুখের উপরে কি আছে শুনতে পাচ্ছি না শোনা যাচ্ছে না আমি বলছি যে ডায়েট এবং ম্যানেজমেন্ট কিছু আছে কিনা এবং চোখের এই সমস্ত অসুখ বিসুখের জন্য আমাদের কোন মায়াজমেটিক ইফেক্ট কি আছে এজ রেস সেক্স এবং শীত গ্রীষ্ম দেশের উপরেতে এর কোন প্রভাব আছে কিনা যেমন আমরা দেখি যে কোল্ড কান্ট্রি হট কান্ট্রি দেশেদের মধ্যে বা নিগ্র আফ্রিকান কান্ট্রি এইসব দেশের উপরেতে এর কোনো প্রভাব কিছু জানা আছে কিনা এবং আমাদের দেশের বিশেষত যেই সমস্ত গুলো পাওয়া যায় তার উপরে ধন্যবাদ এইটুকুই আমার আর আজ একটু বিশেষ করে এইটা আমার মনে হচ্ছে আর কি এইটুকু বলে এখন ডাক্তার এখন কি সব বোঝা গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা একটা ব্যাপার ঠিকই আছে অনেকে যেটা জানতে চাইছেন এটা প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার বলে বলে লিখেও পাঠাচ্ছেন বা অনেকে চলেও যাচ্ছেন হয়তো ভালো লাগছে না পৃথিবীর সমস্ত দেশেই আছে হ্যাঁ এর উপরে কিন্তু ওয়েদার কেমন মানে প্রভাব বিস্তার করে না পৃথিবী সব দেশে চশমা লাগে সব দেশে মায়োপি আছে সব দেশে মায়োমেট্রোপি আছে সব দেশে হাইপারমেট্রোপি আছে হ্যাঁ অ্যাস্টিগমাটিজম সব দেশেই আছে হম এটা ওয়েদারের কোনো ব্যাপার নেই তো খাওয়া দাওয়া বা ব্যায়াম এগুলো আমি আগের দিনই বলেছিলাম যে এই সব ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট যেমন যেমন খুব ক্লোজে পড়াশুনো না করা এক নাগারে অনেকক্ষণ পড়াশুনো না করা হ্যাঁ প্রত্যেকেরই একটু হালকা ব্যায়াম করা আর নিউট্রিশাস ফুড দেওয়া হ্যাঁ কম আলোতে না পড়া আলোটা যথেষ্ট থাকতে হবে কম আলোতে থাকলে আমাদের পড়াশোনা ডিস্টার্ব হবে খুব আমাদের যে ক্লাসরুম গুলো হ্যাঁ এটা তো একদম ব্যাপার মানে অনেক ক্লাসরুম আছে বিশাল বিশাল ক্লাসরুম সেই ক্লাসরুমে পেছন দিকে বসাটা ঠিক নয় তাতে দেখতে কষ্ট হতে পারে চোখের উপরে স্টেইন হয় কম আলোতে চোখের উপরে স্টেইন হয় এতে কিন্তু রিফ্রাক্টিভ বেরোরটা বেড়ে যেতে পারে কিংবা কেউ যদি মাথা নিচু করে কনস্ট্যান্ট পড়াশোনা করতে থাকে তার চোখ কিন্তু ঝুলে পড়তে পারে এবং চোখের মানে লেন্সটা বেড়ে যেতে পারে বেড়ে গিয়ে তার কিন্তু হাইপার মেট্রোপিয়া হয়ে যেতে পারে সেই জন্য সব সময়ে নিয়ম হচ্ছে যে পড়ার যেটা হ্যাঁ এইটা আমার বলা উচিত ছিল পার্থ পার্থ প্রশ্নটা করলো বলে এটা আসলো আমাদের বইটা কিরকম ডিস্টেন্সে রাখা উচিত এটা একটা খুব ভাইটাল জায়গা খুব ভালো প্রশ্ন করেছে পার্থ ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদের এলবো জয়েন্টটা বডির সাথে যেখানে মানে নাইনটি ডিঙ্গিরই অ্যাঙ্গেল ফর্ম করে হ্যাঁ মানে আমাদের যে ফোরামটা হ্যাঁ এবং এলবো আর্মের সাথে আর্মের সাথে ফোরাম এবং এলবো যে জায়গায় নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ফর্ম করে আমাদের সব সময় সেই ডিস্টেন্সে বই রেখে পড়া উচিত যার যেটুকু বয়স না কেন যেমন আমার হয়তো রাইট অ্যাঙ্গেল ফর্ম করতে গেলে আমার চোখের সাথে আমার বইয়ের ডিস্টেন্স প্রায় দেড় ফুটের মতো হয়ে যাবে কিন্তু একটা বাচ্চা যে তার তো অত ডিস্টেন্স হবে না তারও যেখানে রাইট অ্যাঙ্গেল ফর্ম করবে এই রাইট অ্যাঙ্গেল ফর্ম এর জায়গায় বই রেখে সবসময় পড়া উচিত হ্যাঁ এটা একটা ম্যানেজমেন্টের আর একটা খুব খাওয়া দাওয়া ব্যায়ামের সাথে এটাও একটা খুব ভালো ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ লাইট ফাইট গুলো লাইট খাওয়া দাওয়া 
কম লাইটে না পড়া এক নাগারে অনেকক্ষণ না পড়া তার সঙ্গে সঙ্গে বইটা আমরা কতটা ডিস্টেন্সে রাখবো এটাও কিন্তু একটা খুব ভালো পয়েন্ট এবং অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের যাদের চল্লিশ বছর বয়সের উপরে হয়ে গেছে তারা তো চোখ দেখাতে যায় দেখবেন সব সময় ডাক্তারবাবু কি করে ঠিক আপনাকে বইটা এমন ভাবে ধরিয়ে দেয় যে পড়তে তাতে আপনার ওই এলবো জয়েন্ট এবং আর্ম মানে ফোরআর্ম আর্ম নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে এই ডিস্টেন্সে পড়তে দেওয়া হয় এটা কিন্তু একটা খুব ভালো ম্যানেজমেন্ট তবুও ট্রফিক্যাল কান্ট্রি গুলোতে একটু হাইটার মেট্রোপি অনেক সময় দেখা যায় একটু বেশি টাইপের দেখা যায় কিন্তু তা না হলে পৃথিবীর সব দেশেই চশমা আছে বরং ওরা অনেক বেশি হেলথ সম্পর্কে সতর্ক আমরা এখানে যেমন অ্যাকোমোডেশন করে দেখে নেই আমরা কষ্ট করে দেখে নেই হ্যাঁ একজন আর একজন আর চশমা নিয়ে পড়ে দেখে নেই বিশেষ করে বাড়ির বয়স্করা এটা কিন্তু উচিত নয় এরকম বিদেশে সেটা হয় না সেখানে হয়তো কারো চশমা লাগবে ফোর পাওয়ারের বা প্লাস থ্রি লাগবে কাছের জিনিস দেখবার জন্য কারো লাগবে প্লাস ওয়ান সে কি করলো প্লাস থ্রি চশমাটা বাড়ির বয়স্ক রয়েছে সেটা নিয়ে পড়ে ফেললো নিয়ে বইটা গরগর করে পড়ে দিল এগুলো কিন্তু ঠিক না এতে আই এস ট্রেন হয় চোখের প্রতি পাওয়ার তাড়াতাড়ি বাড়তে ঠিক আছে হ্যাঁ আর যেটা করা ওই যে এজ সেক্স রেস এইসবের উপরে তে আর কোন ডিজে এর সাথে এর কোন রিলেশন আছে কিনা মানে ঠিক রিফ্রাক্টিভ এরার ভেতরে পড়ে না তবু তুই যখন বললি আমি একটু আলোচনা করি হ্যাঁ আচ্ছা প্রথমে আমরা আসছি ডায়াবেটিস এর কথায় আসছি হ্যাঁ আচ্ছা আমরা একটা টার্ম ব্যবহার করে থাকি প্রায় হ্যালো শোনা যাচ্ছে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি টা তো আমরা প্রায় শুনতে পাই ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি অর্থাৎ কিনা ডায়াবেটিস হয়ে ডায়াবেটিস যদি হয় বা দীর্ঘদিন যদি কোন পেশেন্ট ব্লাড সুগারে ভুগতে থাকে তার যে ঘটনাগুলো ঘটে তার মধ্যে প্রথম যেটা হয় যদি আমরা আলোচনা করি একটা হচ্ছে ডায়াবেটিক পেশেন্ট খুব তাড়াতাড়ি ক্যাটারাক্ট পালন করে হ্যাঁ অর্থাৎ চোখে তার তাড়াতাড়ি ছানি করে ডায়াবেটিক পেশেন্টের এটা কিন্তু ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হয় যে কারো যদি ছানি পড়ে বা অল্প বয়সে যদি কারোর দেখা যায় ছানি রয়েছে তবে কিন্তু তাকে উচিত মানে যে আপনার মানে চোখটা একটু আপনার ব্লাড সুগারটা টেস্ট করিয়ে আসুন আপনার ব্লাড সুগারটা টেস্ট করিয়ে আসুন আপনার কিন্তু মানে ডায়াবেটিস থাকলেও থাকতে পারে डिस्टार्बे जाए কিন্তু এটা কিন্তু রিফ্রাক্টিভ এরর নয় এখানে কিন্তু অপটিক নার্ভ নষ্ট হয়ে যায় 
হ্যাঁ অপটিক নার নষ্ট হয়ে যায় এই অপটিক নার নষ্ট হয়ে যাবার জন্য কিন্তু ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি দেখতে পায় না তাহলে ডায়াবেটিস জন্য একটা হচ্ছে অপটিক নার্ভের একটা সমস্যা তৈরি হয় আর একটা হচ্ছে আমাদের মানে লেন্সের ক্যাটারাক্ট ফর্ম করে আবার কেউ যদি অনেকদিন আমার হাইপার ব্লাড প্রেশার ব্লাড প্রেশারে ভুগতে থাকে হ্যাঁ অনেকদিন ধরে কেউ হাইপার ব্লাড মানে অনেক বেশি ব্লাড প্রেশারে ভুগছে সেই ব্লাড প্রেশার কারেকশন হয়নি তখন কিন্তু আমাদের এই রেটিনার ভেতরে কিছু পরিবর্তন আসে রেটিনার ভিতরে পরিবর্তন মানে এই জন্য হাইপার টেনশনের জন্য যে রেটিনাল পরিবর্তন আসে তাকে আমরা হাইপার টেনসিভ রেটিনোপ্যাথি বলা বলে থাকি এখানে কিন্তু রোগী ভালোভাবে দেখতে পায় না হ্যাঁ তাহলে হাইপার টেনশনের জন্য কিন্তু এটা হতে পারে আবার রেনাল রেটিনোপ্যাথি হতে পারে কারো যদি মানে রেনাল ডিজিজ থাকে কারো যদি তো অনেকদিন ধরে সে হয়তো ভুগছে রেনাল ডিজিজে তারও কিন্তু এরকম রেটিনাল মানে অসুবিধা আসতে পারে তাহলে হাইপার টেনশনের জন্য হতে পারে তার রেটিনাল মানে আচ্ছা তারপরে হাইপার টেনশনের জন্য হতে পারে ডায়াবেটিস এর জন্য হতে পারে এইসব কারণে আমাদের রেটিনা কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে রেটিনাল ডিজেনারেশন হতে পারে হ্যাঁ রেটিনাল ডিজেনারেশন হতে পারে রেটিনাল কাজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই রোগগুলো কিন্তু আমরা মানে চোখের পাই একটা হচ্ছে হাই মানে ডায়াবেটিস এর জন্য পাই হাইপার টেনশনের জন্য পাই রেনাল ডিজিজ এর জন্য পাই হ্যাঁ সেই জন্য যদি অন্যান্য কিছু না পাই আবার প্রেগনেন্সির যদি টক্সিমিয়া থাকে টক্সিমি টক্সিমিয়া ইন প্রেগনেন্সি হ্যাঁ এই টক্সিমিয়া ইন প্রেগনেন্সির পরেও কিন্তু রুগীর মানে রেটিনা পাচ্ছি বা রেটিনা নষ্ট হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের একটু মাথায় রাখতে হয় এগুলো অনেক গভীরের ব্যাপার একদম সেই হ্যাঁ মানে খুব গভীরের ব্যাপার আমাদের সাধারণ প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে তো এগুলো তেমন গুরুত্ব হ্যাঁ যেটা গুরুত্ব রোগ যাই হোক না কেন সে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হোক বা হাইপার টেনসিভ রেটিনোপ্যাথি হোক বা আমাদের রেনাল রেটিনোপ্যাথি হোক বা মানে রেটিনোপ্যাথি ডিউ টু টক্সিমিয়া ইন প্রেগনেন্সি হোক আমরা কিন্তু কনস্টিটিউশনাল ড্রাগ হ্যাঁ আমরা কনস্টিটিউশনাল ড্রাগ দেব আমি বহু রোগ দেখেছি বহু রোগী দেখেছি চোখে যেগুলো কিন্তু আমাদের মানে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কনস্টিটিউশনাল ড্রাগে ভালো হয় এছাড়া অন্যান্য রোগে চোখের অন্যান্য ওষুধ আসতে পারে যেমন আসলে তো আমরা তো সেই ডিজিজ গুলো যেহেতু আলোচনা করিনি সেই জন্য সেগুলো বলা খুব মুশকিল হয় তবে এই কথা রোগ কিন্তু আমাদের সহজ রোগের ক্ষেত্রে আবার যেমন চোখের আমরা আইলিডের আলসার দেখতে পাই আইলিডের আলসার দেখতে পাই এখানে কতগুলো কন্ডিশনে থাকতে পারে যেমন আমাদের যদি ড্যান্ড্রাফ থাকে আমাদের যদি প্রচুর কনস্টিপেশন থাকে এগুলোর জন্য কিন্তু কিছু আইলিডের ওই সমস্যাগুলো আসতে পারে বা চোখের যে আঞ্জনি হয় চোখের যে আঞ্জনি হয় এখানেও কিন্তু এই যে আঞ্জনিটা চোখে যেটা আছে সেটা কিন্তু রিফ্রাক্টিভ এরারের জন্য আসতে পারে মাথায় খুশকির জন্য আসতে পারে হ্যাঁ বা আমাদের ঠিক মতো যদি বায়ল পরিষ্কার না হয় সেই জন্য হতে পারে এটা হচ্ছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম রোগ আমরা চোখের বিভিন্ন ডিজিজের জন্য পেতে পারি যেখানে যারা ওই বিশেষ করে ওয়েল্ডিং এর কাজ যারা করে হুম ওয়েল্ডিং এর কাজ যারা করে ওয়েল্ডিং এর যারা কাজ করে তাদের একটা আলাদা যারা আর্টিস্ট সূক্ষ্ম কাজ করে 
সেক্ষেত্রে তো হবে কিন্তু সূক্ষ্ম কাজটা যদি আমরা সঠিক মেজারমেন্ট নিয়ে করতে পারি বা মানে আমরা সঠিক ভাবে যদি দেখে নিতে পারি বা ম্যাগনিফাইং লেন্স নিয়ে যদি আমরা কাজটা করতে পারি তবে কিন্তু অতটা কষ্ট হয় না তবে তাদের কিছু তারপরে ওই যে যখন বানায় না খুব ওই কি বলবো ফার্নেস্ট যেটা মেটাল গলিয়ে মেটাল গলিয়ে যে কাজগুলো করে বিভিন্ন রকমের তারপরে ভীষণ ভীষণ আলোর মধ্যে বা ধরো এই যারা ডুবুরির কাজ টাজ করে সমুদ্রের মধ্যে যারা কাজ করে একদম নিচে নেমে তাদের ক্ষেত্রে তো এই কিছু কিছু কমন অসুবিধু হতে পারে বলে সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হচ্ছে আর কি কিছু তো ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স আসে তবে মানে এগুলো ঠিক রিফ্রাকটিভ এরর এর মধ্যে পড়ে না এগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা ডিজিজের মধ্যে পড়ে সেটা যদি আমরা আলাদা আলাদা ভাবে চোখে বিভিন্ন রোগগুলো নিয়ে আলোচনা করি তখন এই জায়গাগুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় তখনই এই প্রশ্নগুলো আসে আমরা পরের দিনে ক্যাটারাক নিয়ে আলোচনা করবো সেখানে কিন্তু আহ আমরা অনেক কিছু দেখতে পাবো হ্যাঁ ক্যাটারাক্টের কারণ যেমন আঘাত জনিত কারণ হ্যাঁ আঘাত জনিত কারণে চোখের অনেক কিছু রোগ হতে পারে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হতে পারে এবং মানে অল্প বয়সে যে ক্যাটারাক গুলো ফর্ম করে অন্যতম মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ট্রমাটিক ক্যাটারাক্ট ট্রমা ছিঁড়ে যেতে পারে রেটিনা ছড়ে যেতে পারে এইসব ব্যাপার তো আসে একজন কেউ হাত তুলেছে খুব সম্ভবত তার নাম হচ্ছে শান্তনু টিটা খুশি বলুনবাবু ডক্টর সন্তু বলুন আপনি শুনতে পাচ্ছেন সন্তু ভট্টাচার্য স্যার আপনি শুনতে পাচ্ছেন বোধ হয় নেটওয়ার্কের সমস্যা হতে পারে আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আছে যেখানে কি কি মায়াজম বেশি প্লে করতে পারে যেটা আমি পার্থদাও করেছেন ছোট করে আমি একটু জানতে চাইছি কোন কোন মায়াজম প্লে করে একটু বলে নিন তারপর আপনি বলবেন প্লিজ চোখের ক্ষেত্রে জন্ম <coughs> 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 অর্জিত যেটা বলে কোন টার্ম হয় না হ্যাঁ 
আঘাতের জন্য যে আলোচনা করবেন আপনি থাকবেন তাহলে আপনার জিজ্ঞাসাটা অনেকটাই পূর্ণ হয়ে যাবে কোন সিনাইল কথাটা যে কোনো সিনাইল কথা দিয়ে যদি কোন একটা ডিজিজ এর নাম থাকে অনেকটা একটা বৃদ্ধ বয়সে হয়েছে এই রোগটা যেমন কনজেনিটাল দিয়ে কথা থাকলে যেটা জন্ম থেকে রয়েছে হ্যাঁ এই টার্মিনোলজি গুলো আমাদের জানা দরকার ঠিক আছে পরের দিনে হবে হ্যাঁ সুশীল যেটা বলছিলাম যে এই যে চোখের যে রোগগুলো চোখের রোগগুলো আমরা বেশিরভাগ দুটো মায়াজম কে পাই হ্যাঁ একটা হচ্ছে সিপিলিটিক মায়াজম আর একটা হচ্ছে সাইকোসিস মায়াজম হ্যাঁ সিপিলিটিক এবং সাইকোটিক মায়াজমেই কিন্তু বেশিরভাগ চোখের রোগকে কভার করে যায় আর টিউবারকুলার ডায়াথেসিস বহু রোগ আছে চোখের যেগুলো টিউবারকুলার ডায়াথেসিস এর জন্য বা টিউবার কিউরোসিস এর জন্য হয়ে থাকে যেমন কনজাংটিভাইটিস হ্যাঁ কনজাংটিভাইটিস যেমন একদিকে যেমন একটা অ্যাক্টিউট ইনফেকশন আছে যেখানে ইনফেকশন আছে সেখানে তো অ্যাক্টিউট ইনফেকশন মানেই সবসময় ধরে নিতে হবে যে এগুলো তো শরিক ম্যানিফেস্টেশন যে কোনো ইনফ্লামেটরি ডিজিজ হ্যাঁ আচ্ছা যে কোনো ইনফ্লামেটরি সেটা যেখানেই হোক না কেন চোখের ক্ষেত্রে তো অনেক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ হয় আমরা এটা দেখতে পাই যেমন স্ট্রাই দেখতে পাই ঠিক আছে আমরা কনজাংটিভাইটিস দেখতে পাই এগুলো নিয়ে আমি তেমন ডিপলি মাইজমেটিক বলছি না কারণ যেহেতু এটা কিছুটা হয় আবার রিভার্সিবল চেঞ্জ হয় এখানে রিভার্সিবল বা ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ হয় শুধু চোখ নয় শরীরের যে কোনো জায়গা এই ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ গুলো হোক না কেন এই ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ গুলো কিন্তু রিভার্সিবল অর্থাৎ যে অবস্থায় জিনিসটা ছিল সেই অবস্থায় ফিরে যাবে এই রকম রোগ আমরা যেখানেই পাবো সেটা চোখ কেন সেটা মানে শরীরের যে কোনো জায়গায় হয় না কেন সেটা হচ্ছে সরিকেস্টেশন তাহলে কনজাংটিভাইটিস ব্লেফারাইটিস হ্যাঁ আইরাইটিস এগুলো হচ্ছে সব শরিক ম্যানিফেস্টেশন হ্যাঁ কিন্তু এটা কথা না এটা তো আমরা সবাই জানি এটা এবং মানে শরীর যেখানে ইনফেকশন থাকছে সেগুলো মানে আমাদের সেই জায়গায় আবার মানে যেরকম ছিল তেমন ফিরে আসে যেমন নিউমোনিয়া হ্যাঁ নিউমোনিয়া লাংসের রোগ হচ্ছে টিউবারকুলোসিস লাংসের রোগ হচ্ছে নিউমোনিয়াটা হচ্ছে শরিক ম্যানিফেস্টেশন কারণ নিউমোনিয়ার পরে লাংস তার নিজের জায়গায় ফিরে যায় কিন্তু যেখানে টিউবারকুলোসিস হচ্ছে সেখানে মিষ্টমায়জমের জন্য হচ্ছে সোরার সঙ্গে এখানে এসে সিপিলিটিক মিশে একটা ডেঞ্জারাস কন্ডিশন তৈরি করছে সেখানে যে লাং এ যে ক্যাসিয়েশন হচ্ছে সেটা কিন্তু আর সেই জায়গায় ফিরে আসতে পারে না চোখের ক্ষেত্রেও সেই রকম কিছু ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ আছে হ্যাঁ যেমন ভিটিয়াস ডিজেনারেশন এই যে রেটিনোপ্যাথি গুলো হ্যাঁ রেটিনোপ্যাথি গুলো বেশিরভাগই মিক্সড মায়াজমে থাকে বেশিরভাগই টিউবারকুলার টিউবারকুলার ডায়াসিস থাকে আর কিছু কিছু ডিজেনারেশন ভিটিয়াস ডিজেনারেশন বা রেটিনাল ডিজেনারেশন এখানে সাইকোটিক ম্যানিফেস্টেশন থাকে সাইকোসিস থাকে আর যেখানে ফরমেশনের ডিফেক্ট গুলো থাকে ফরমেশনের হ্যাঁ যেমন আইলিডের ফরমেশনের ডিফেক্ট কি হচ্ছে না সেখানে টোসিস হয়ে যাচ্ছে ড্রুপিং ইন আইলিড হচ্ছে বা যেখানে কর্নিয়াল গঠন ঠিক হয়নি লেন্সের গঠনের কিছু ডিফেক্ট আছে সেগুলো কিন্তু বেশিরভাগই সিফিলিটিক হ্যাঁ সিফিলিটিক তবে চোখের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা 
দেখতে পাই যে টিউবার কুলার ডায়াথেসিস এর একটা ব্যাপক প্রভাব রয়েছে হ্যাঁ এটা দেখতে হবে রোগটা কি হয়েছে ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ হয়েছে না ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ হয়েছে না এখানে ওই তোমার ডেস্ট্রাকটিভ কিছু হয়েছে এটা দেখে আমরা মায়াজমটাকে নির্দিষ্ট করব ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যার বলছি স্যার আমার আর একটা ছোট্ট প্রশ্নে কোশ্চেন আছে যেটা হচ্ছে আমি প্র্যাকটিক্যাল করতে গিয়ে দেখেছি যেটা মানে আজকে না হলে আপনি পরের দিনও এটা উত্তর দিতে পারেন ধরুন কোন একদিন অজ্ঞান হয়ে গেছে আমার আমি দেখেছি আমাকে ডাকলো ডাক্তারও আসুন তো বাচ্চাটা স্কুলের বাচ্চা অজ্ঞান হয়ে গেছে দেখুন তো আমি তখন গিয়ে ওই অন্য সবাই হাতে পায়ে সব ঘষাঘষি করছে আমি জাস্ট গিয়ে ওর যে চোখের দুটো ক্যাম্পু আছে সেই ক্যান্থুটুকে হালকা প্রেস করে রাবিং করলাম এবং তার মানে মধ্যেই লেটমি ফিনিস স্যার তার জ্ঞান ফিরে এলো আমি এটা কয়েকটা কেসে করেছি এর সুপ্রা অরবাইটাল রিজনে হ্যাঁ সুপ্রা অরবাইটাল রিজনে প্রেস করলে হ্যাঁ প্রেস করলে কিন্তু ভীষণ ফিরে আসে এখানে মূল কারণ যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে নার্ভ গুলো সতেজ হয়েছে এর থেকেও বাইরে কিছু আছে কিনা তাহলে আমার জানা নেই কিন্তু সত্যি তাই সুপ্রা অরবাইটাল রিজনে চাপ দিয়ে কপালের একটু নিচের দিকটাতে চাপ দিয়ে তার ভীষণ ফিরে তার মানে জ্ঞান ফিরে আসে এটা আমিও নিজে অনেক ক্ষেত্রে করে দেখেছি হ্যাঁ অনেক কেসে করেছি অনেক কেসে করেছি এটা হয়ে যায় কিন্তু সত্যি আমি কারণটা জানি না আচ্ছা আমি তাহলে জেনে বলবো প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনে দেখতে হবে ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে সেখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মিহির কুমার দাস সারে যদি কিছু বলেন আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষের দিকে যদি কিছু আপনি বলেন সবাইকে নমস্কার আমার গুরুদেবকে নমস্কার জানি এগুলি এখানে বলার মতো কিছু নেই শুধু শুনছি আর শিখছি সবাইকে ধন্যবাদ আচ্ছা আমাকে একটা কথা সুশীলের উত্তর দেওয়া তো সুশীল উত্তর সবার কাছে বলছি আচ্ছা এই আলোচনা কি আমাদের কোনো কাজে লাগবে কি প্র্যাকটিস লাইফে আমি যে আলোচনা করলাম অবশ্যই লাগবে আমার খুব লাগবে আপনি বলুন শুধু আলোচনাটা কাজে তো অবশ্যই লাগছে এবং আমাদের অনেক কিছু মানে আমরা অনেক কিছু নতুন তথ্য আমরা শিখতে পারছি প্রতিদিন প্রিয়ত এবং আমাদের প্র্যাকটিস লাইফে অনেক উন্নতি হচ্ছে আর সাগর সাগর দা সাগর দা প্রশ্ন করেছে হাইপার মেট্রোপিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হতে পারে কি আর হলে আমি ওটা যেতাম এর পরই মেয়ের বাবুর পরই আমি যেতাম যে সাগর বাবু একটা প্রশ্ন করেছেন সাগর বাবু আপনি নিজের প্রশ্নটা করুন সাগর বোধহয় নেই এখানটা বোধহয় হোমিও দর্পণে চলে গেছে হাইপার মেট্রোপিয়াটা আমি কিন্তু এটা মানে কনজেনিটাল দেখেছি কিন্তু হেরিডিটারি দেখিনি হ্যাঁ কনজেনিটাল কনজেনিটাল দেখেছি কিরকম যে জন্ম থেকে তার চোখগুলো ছোট ছোট হ্যাঁ জন্ম থেকে তার চোখগুলো ছোট ছোট এবং একে যদি আমরা মানে প্রথম থেকে ট্রিটমেন্ট করতে পারি আমাদের কনস্টিটিউশনাল কনস্টিটিউশনাল ড্রাগ দিতে পারি তাহলে কিন্তু চোখের গঠনটা ঠিক হয়ে যায় এখানে কেটে যায় তবে আমি এখনো মানে ওই হেরিডিটারি ওয়েতে কিন্তু তেমন হাইপার মেট্রোপিক পেশেন্ট পাইনি হ্যাঁ আমি পাইনি এরকম হাইপার মেট্রোপিক পেশেন্ট উনি বলছেন যে নিউ বর্ন বেবির ক্ষেত্রে কিভাবে বুঝতে পারা যাবে এগুলো 
নিউবর্ন বেবির ক্ষেত্রে কিভাবে বোঝা যাবে প্রথম কথা হচ্ছে যে তার স্বাভাবিক ভাবে একটা চোখের যে গঠন তার থেকে তার চোখটা ছোট থাকবে চোখটা যেন মনে হবে একটু ভেতর দিকে ঢুকে রয়েছে হ্যাঁ মানে আমরা যেটাকে সানকে নাই বলে থাকি এই টার্মটা তো মানে মেটেরিয়াতে পড়ি সানকে নাই মানে চোখ গুলো ভেতরে ঢুকে গেছে হ্যাঁ যদিও সানকে হয়ে যায় চোখের হয়তো জল টল চোখের জল শুকিয়ে গেছে বা ভিটিয়াস অ্যাকোয়াস কমে গেছে হ্যাঁ বা চোখের পেছন দিকে সেইভাবে ফ্যাট গুলো নেই তখন চোখটা ভেতর দিকে চলে যায় বা ডিহাইড্রেশন হলে তো হয়েই যায় ডিহাইড্রেশন এক্সেসিভ হয়ে গেলে তো সানকে নাই আমরা দেখতেই পাই সেখানে কিন্তু বাচ্চাদের চোখ গুলো বেশি ছোট দেখ ছোট দেখায় তারপরে রিফ্রাক্টি বের হওয়ার করে পুরো ব্যাপারটা ধরা পড়ে রিফ্রাক্টি বের হওয়ার না করলে ধরাটা একটু মুশকিল হয় আমরা অনুমান করি চোখটা ছোট দেখে যে অন্যান্য বাচ্চাদের চোখের যে গঠনটা চোখটা যেন তার থেকে ছোট চোখটা যেন একটু অনেকটা ভেতর দিকে গঠনের মধ্যে ঢুকে রয়েছে এটাই হচ্ছে তার সিম্পটম এটা দেখে আমরা অনুভব করবো ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টর সাগর কি